நித்திலவல்லி எழுதியவர் நா பார்த்தசாரதி மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் நான்கு புன்னகையும் வார்த்தைகளும் கூடற்கோநகரத்தின் வானத்தில் மழை மேகங்களோடு மெல்ல இருண்டு கொண்டு வந்த பின்மாலை வேளையில் மாளிகையின் கூடத்தில் இரத்தின மாலைக்கும் இளைய நம்பிக்கும் இடையே இந்த உரையாடல் நிகழ்ந்தது அப்போது அவள் தரையில் அமர்ந்து பூ தொடுத்து கொண்டிருந்தாள் அவன் அருகே அமர்ந்து அவள் பூ தொடுக்கும் அழகை கண்களாலும் இதயத்தாலும் ரசித்தவாறு பேச்சு கொடுத்து கொண்டிருந்தான் இரத்தின மாலை அழகன் பெருமாளும் உபவனத்து நண்பர்களும் தான் களவீரர்கள் வசம் சிறைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று நீ சொல்கிறாய் ஒரு விதத்தில் பார்க்க போனால் நானும் தான் இந்த மதுரை மாநகர எல்லைக்குள் சிறைப்பட்டிருக்கிறேன் அவர்கள் களபிரர்களிடம் சிறைப்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் நம்மவர்களிடமே சிறைப்பட்டு போய்விட்டேன் கொலை செய்யப்பட்டு விட்ட என் தமையன் தென்னவன் மாறனை அவர்களாலும் மீட்க முடியவில்லை நான் மீட்பதற்கும் முயல முடியாமல் எல்லோருமாக சேர்ந்து என் கைகளை கட்டி போட்டுவிட்டீர்கள் இதன் விளைவாக களபிரர்கள் காட்டில்தான் இன்னும் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களுடைய நல்வினை காலம் இன்னும் முடியவில்லை போலிருக்கிறது ஆத்திரம் வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்படி என்னிடம் ஏதாவது வம்புக்கு இழுத்தாக வேண்டும் என்னை போருக்கு இழுக்காவிட்டால் உங்களுக்கு பொழுது போகாதோ கோபித்து கொள்ளாதே ரத்தினமாலை இங்கே நான் செய்ய முடிந்ததாக மீதம் இருக்கும் ஒரே போர் இதுதான் வேறு போர்களிலிருந்தும் முயற்சிகளிலிருந்தும் நான் தான் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறேனே யார் சொன்னார்கள் அப்படி நீங்கள் செய்வதற்கு பெரிய பெரிய போர்கள் எல்லாம் மிக அருகில் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றன விரைவில் தெரிந்து கொள்வீர்கள் விரைவில் என்றால் எப்போது இப்போதே இன்றிரவில் கூட அது தொடங்கப்படலாம் நான் கூறுவது மெய் மெய்யாயிருக்கலாம் ஆனால் நீ ஒன்றை மறந்துவிடக்கூடாது ரத்தினமாலை ஆயுத பலமும் ஆழ்பலமும் இல்லாமல் களபிரர்களோடு மோத முடியாது போருக்கு நம்மிடம் வலிமை இல்லை போரே இல்லாவிட்டாலும் ஒரு சிறு கலகம் புரியக்கூட நம்மிடம் ஆள் வலிமை இல்லை போருக்கும் கலகத்துக்கும் மிக பெரிய வேறுபாடுகள் இருப்பதாய் நீங்கள் கருதுவதாக தெரிகிறது அதில் சந்தேகம் என்ன தொடக்கமும் முடிவும் நியாயமும் இலக்கணமும் உடையது போர் அதற்கு இருதரப்பிலும் வலிமை வேண்டும் ஆனால் ஒரு கலகத்தை எப்போதும் எப்படியும் எவ்வளவு குறைந்த வலிமையோடும் எங்கேயும் தொடங்கலாம் கலகத்துக்கு முடிவில்லை போருக்கு தொடக்கத்தை போலவே முடிவும் உண்டு களப்பீரர்களை எதிர்த்து இனி நாம் செய்ய வேண்டியது போரா கலகமா நாம் நீண்ட காலம் காத்திருந்து விட்டோம் பல பூசல்களுக்கும் கலகங்களுக்கும் பின்பும் கூட நமக்கு பயன் விளையவில்லை போருக்குத்தான் முடிவான பயன் உண்டு கலகத்துக்கு அது இல்லை எனவே இம்முறை நாம் எதை செய்தாலும் அது நமக்கு முடிவான பயன் தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்படியானால் இங்கே நீங்கள் அதற்கு திட்டமிட வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது வெறும் கை முழம் போட முடியாது பெரியவரிடமிருந்து கட்டளை இல்லை வீரர்கள் இல்லை மாபெரும் களபிர அரசை எதிர்க்க போதிய படைக்களங்கள் இல்லை திட்டமிடுவது மட்டும் எப்படி சாத்தியமாகும் தரையில் உள்ள பூக்களை எடுத்து கைகளால் தொடுப்பது போல் அது அவ்வளவு சுலபமான காரியமில்லை நீங்கள் அப்படி நினைக்கிறீர்கள் ஆனால் இப்போது நான் இங்கே உங்கள் எதிரே அமர்ந்து பூ தொடுப்பது எவ்வளவு சுலபமாயிருக்கிறதோ அவ்வளவு சுலபமாக போர் தொடுப்பதையும் ஆக்கி வைத்திருக்கிறோம் எல்லா ஏற்பாடுகளும் இங்கு அருகருகே உள்ளன நீ சொல்வது எனக்கு விளங்கவில்லை இரத்தினமாலை போர் தொடுப்பது என்பது பூ தொடுப்பதை விட பெரிய காரியம் பெரிய காரியம்தான் ஆனால் சமயமும் வேளையும் பொருந்தி இருந்தால் அதுவே பூ தொடுப்பதை விட எளிதாகிவிடும் ஆனால் சமயமும் வேளையும் இப்போது அப்படி பொருந்தி வந்திருப்பதாக எனக்கு தோன்றவில்லையே உனக்கு மட்டும் எவ்வாறு அப்படி தோன்றுகிறது குறைபாடுடைய கணிப்பு காரணமாக நீ அப்படி நினைக்கிறாயா எதிரே அமர்ந்து அவன் இப்படி வினாவிக் கொண்டிருந்த போது அவள் பூக்களை தொடுத்து முடித்திருந்தாள் தொடுத்து முடித்த பூக்களை குடலையில் வைத்து எடுத்து கொண்டு புறப்படும் போது அவனை நோக்கி நகைத்தாள் ரத்தின மாலை அவன் கேள்விக்கு அவள் இன்னும் மறுமொழி கூறவில்லை அவன் மேலும் அவளை வற்புறுத்தி கேட்டான் என்ன 
பதில் சொல்லாமலே எழுந்து போகிறாய் வார்த்தைகளால் வினாவிய வினாவுக்கு புன்னகை மட்டுமே பதிலாகிவிடாது என்ன செய்வது வார்த்தைகளை விட அதிக பொருளாழம் உள்ளவற்றை புன்னகையால் மட்டுமே கூற முடிகிறது சற்றே பொறுத்திருங்கள் இருட்டியதும் பதிலை சொற்களால் சொல்லாமல் கண்முன் காட்டியே விளக்குகிறேன் என்று கூறினாள் ரத்தினமாலை சிறிது நேரம் கழித்து மாளிகையின் உணவு பொறுப்பை கவனித்துக் கொள்ளும் மடப்பள்ளி பனிப்பெண்களிடம் பனிப்பெண்களே இன்றிரவு நம் மாளிகையில் விருந்தினர்கள் இருநூற்றுவருக்கு மேல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் இங்கேயே உணவு படைக்க வேண்டியிருக்கும் என்று கட்டளை இட்டுக் கொண்டிருந்தாள் ரத்தினமாலை இதை இளைய நம்பியும் கேட்க நேர்ந்தது அவனுக்கு இது புதிராயிருந்தது ஆயினும் ஏனென்று அவளை கேட்கவில்லை அன்று மழையின் காரணமாக விரைந்து இருட்டியது இருட்டி வெகு நேரமாகியும் மழை நிற்கவில்லை மாளிகையில் எல்லா இடங்களிலும் அந்தி விளக்குகள் ஏற்றப்பட்ட சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் இரத்தினமாலை அவனை தேடி வந்து அழைத்தாள் தயை செய்து என்னோடு வரலாம் அல்லவா இது கட்டளை அல்ல அழைப்புத்தான் நீங்கள் கட்டளையை மறுக்கலாம் அழைப்பை மறுக்கக்கூடாது மறுக்காமல் வருகிறேன் இரத்தினமாலை ஆனால் ஒரு நிபந்தனை நீ தெளிவாக எல்லாவற்றையும் வார்த்தைகளால் பேச வேண்டும் மறுபடியும் புன்னகையால் பேச முயல்வாயானால் நான் நிச்சயமாக வருவதற்கில்லை ஏன் என் புன்னகை உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையோ புன்னகை பிடிக்காமல் என்ன புன்னகையையும் புன்னகை செய்பவளையும் சேர்ந்தே பிடிக்கிறது ஆனால் புன்னகையை கருவியாக கொண்டு பேச்சை மறைப்பதுதான் பிடிக்கவில்லை என்று கூறி நகைத்தபடியே அவளோடு எழுந்து புறப்பட்டான் இளைய நம்பி அவள் மாளிகையின் பின்புறம் தோட்டம் இருந்த பகுதிக்கு அவனை அழைத்து சென்றாள் அங்கே கூரை சார்பு வேய்ந்த கூடாரங்களில் கறவை பசுக்கள் கழுத்து மணி ஆடி ஒழிக்க புல் தின்று கொண்டிருந்தன பசுக்களின் கொட்டாரத்தை அடுத்து பெரிய கூரை கொட்டாரத்தில் நீளமும் பருமனுமாக நூற்று கணக்கான விறகு கட்டுக்கள் வரிசை குலையாமல் ஒழுங்காக அடுக்கப்பட்டிருந்தன மழையில் நடைந்து விடாமல் அவை மிக மிக பாதுகாப்பாக அடுக்கப்பட்டிருந்ததை பார்த்து இளைய நம்பி கேட்கலானான் மழை காலத்தில் பயன்படட்டும் என்று கட்டுக்கட்டாக விறகு வாங்கி அடுக்கியிருக்கிறாய் இரத்தினமாலை கடந்த சில நாட்களாக வாயிற் பக்கமாகவும் புறங்கடை பக்கமாகவும் பணியாட்கள் விறகு கட்டுக்களை கொண்டு வந்து அடுக்கிய வண்ணமாய் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு விறகிலும் உணவு சமைக்க தகுந்த அவ்வளவு பெரிய எண்ணிக்கையில் இனி உன் மாளிகைக்கு விருந்தினர்களும் வருவார்கள் போலிருக்கிறது இது போதாது இன்னும் விறகு கட்டுக்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன மேலும் நிறைய வரவேண்டியுள்ளது அப்படியா பாண்டியன் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் காலத்து மதுரையை கண்ணகி தன் கற்பினால் எரித்ததாக சொல்வார்கள் இப்பொழுது இந்த களபிர கலியரசனின் மதுரையை நீ விறகினால் எரிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறாய் போலிருக்கிறது அந்த கண்ணகியை போல் உனக்கும் மதுரையை எரித்து புகழ் பெறும் ஆசை வந்துவிட்டதா என்ன என்று அவன் வினவிய போது இதை செவியுற்று சிரித்தாள் அவள் உடனே அவன் அவளை கேட்டான் பார்த்தாயா பார்த்தாயா மறுபடியும் புன்னகையால் பேச தொடங்கிவிட்டாயே இரத்தினமாலை ஆமாம் நீங்கள் வார்த்தைகளால் பேசுவது எனக்கு புரிகிறது ஆனால் நான் புன்னகையால் பேசுவது எதுவோ அதை நீங்கள் இன்னும் புரிந்து கொள்ள முயலக்கூட இல்லை அப்படியா புரிந்து கொள்ள முயல்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையாவது சொல்லேன் அப்படியாவது புரிகிறதா என்று மீண்டும் முயன்று பார்க்கிறேன் இதை கேட்டு மீண்டும் அவள் புன்னகை பூத்தாள் அவளுடைய ஒவ்வொரு புன்னகையும் அவன் வியப்பை அதிகமாக்கின விறகு கட்டுக்கள் அடுக்கப்பட்டிருந்த பகுதியில் பசு கொட்டரத்தின் விளக்கொளி படர்ந்திருந்தது விளக்கொளியில் அவன் கண்காண அவள் ஒரு பெரிய விறகு கட்டின் கயிற்று முடிப்புகளை அவிழ்த்து கட்டை நெகிழ்த்திவிட்டாள் என்ன அதிசயம் நெகிழ்ந்த விறகுகளின் இடையே வாள்களும் வேல்களும் பிற படைக்களங்களும் மின்னின உள்ளே ஆயுதங்களை வைத்து கட்டியிருப்பது தெரியாமல் மிக சாதுரியமாக அந்த விறகு கட்டுக்கள் அனைத்தும் கட்டப்பட்டிருந்தன அவள் புன்னகையின் மர்மம் இளைய நம்பிக்கு இப்போதுதான் புரிய ஆரம்பித்தது ஐயா திருக்கான பேர் வீரரே உங்கள் கேள்விக்கு புன்னகையால் மட்டுமே நான் மறுமொழி கூறியதாக வருத்தப்பட்டு கொண்டீர்கள் 
இப்போது வார்த்தைகளாலும் மறுமொழி கூறுகிறேன் இதோ கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இந்த விறகுகள் மதுரையை எரிக்காது ஆனால் களப்பிரர்களை எரித்து நிர்மூலமாக்கிவிடும் என்பது என்னவோ சர்வ நிச்சயமானது இப்படி அவள் பேசி முடித்தபோது வியப்பில் ஒன்றும் சொல்ல தோன்றாமல் அவளை நோக்கி அவன் புன்னகை புரிந்தான் ஒரு பெரும் போருக்கு வேண்டிய படைக்கலங்கள் விறகு கட்டுக்கள் மூலம் உள்ளே வந்திருப்பதை அவன் அறிந்தபோது அது அவள் சாதுரியமா அல்லது அதை அப்படி அனுப்பி வைத்தவர்கள் சாதுரியமா என்று உடனே அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த வியப்பிலிருந்து அவன் மீழ்வதற்குள்ளேயே என்னோடு வந்தால் இதை விட பெரிய மற்றோர் அதிசயத்தையும் காட்ட முடியும் கருணை கூர்ந்து தாங்கள் வந்தருள வேண்டும் என்றாள் ரத்தினமாலை எங்கே வர வேண்டும் கீழே நிலவரைக்கு என்று கூறி நிலவரை வழியே நுழைவாயிலுக்கு அவனை அழைத்து சென்றாள் அவள் நா பார்த்தசாரதி அவர்களின் இந்த படைப்பை உங்களுக்காக வாசித்தது நிமா மனோ கேட்டு மகிழ்ந்து விரும்பி பகிர்ந்து பதிவு செய்யவும் நன்றி மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம்